Bénissons le Seigneur qui nous fait grâce encore ce jour. Uh, we thank God for his grace today. C'est un jour de grâce. It's a day of grace. Et c'est un jour où Jésus sera glorifié. And this is a day that Jesus is going to be glorified. Et nous serons édifiés. And we're going to be fortified. Nous croyons en sa parole. We believe in his word. Nous croyons que sa parole peut changer quelqu'un. And we believe that his word can transform someone. Les conseils des gens. The advice of people. Quelquefois, ça ne change pas. Sometimes it doesn't change people. Mais quand on est atteint par la parole, but when we are touched by the word of God, Dieu change vie. God change life. Et que son nom soit glorifié. Amen. His name be glorified. Amen. Amen. Nous vous aimons tous de l'amour du Seigneur. We love you with the love of God. Et merci d'être venu pour écouter la parole. And thank you for coming to listen to the word of God. Dimanche passé, nous avions commencé un point. Our last time there, we start with a point. Toujours sous la montagne. We've been speaking about the mountain. Nous avons commencé à parler depuis le début. From the beginning. De Agé chapitre 1 verset 8. We are in Agai chapter 1 verse 8. Où il est dit, montez sur la montagne. Where it says, go to the mountain. Apportez du bois. Bring some wood. Bâtissez ma maison. Build my house. Je serai... Euh, je serai glorifié. I will be glorified. Amen. Amen. Il dit j'en aurai la joie. And he said I will be happy. Et je serai glorifié. And I will be glorified. Alors nous sommes encore sur le point de la montagne. We are still at the point of the mountain. Et après nous irons sur apporter le bois. And after we're going to speak about bringing wood. La montagne est très importante. Mountain is really important. La montagne ici dont nous parlons dans la parole de Dieu. The mountain that we are speaking about in the word of God. C'est le lieu de prière. It's a place of prayer. Le temps de prière. The time of prayer. Les moments de prière. The time of prayer. Le seul à seul qu'on doit avoir avec the Dieu. The one on one that we need to have with God. Si l'Éternel est ton Dieu. If the Lord is your God. Si tu es sauvé, if you've been saved, si tu appartiens à Jésus, if you belong to Jesus, il est important, it's really important d'avoir des moments seul à seul avec to have a time alone with God. C'est très important. It's really important. Et cela va faire que ta vie chrétienne and that will make your Christian life Puisse aller de l'avant. move forward. Si tu aimes quelqu'un, if you love someone, tu vas chercher à passer du temps avec lui. You will love to enjoy spend time with si that person. Si tu aimes Dieu, if you love God, tu chercheras à passer du temps avec lui. You will tr- you try to find more time with him. Amen. Amen. Je me rappelle quand j'étais fiancé à mon épouse. I remember when I was still fiancé à my spouse. Elle était loin. She was far. À Kinshasa. In Kinshasa. Et chaque jour. But every day. J'appelais. I was calling. On priait. We were praying. Et j'avais des moments où on parlait aussi. But we had time that we also Et on ne se laissait pas sans se donner le prochain rendez-vous. And we didn't keep, we didn't stop, or we didn't finish without giving this next Pourquoi? appointment. Pourquoi? Parce que mon cœur brûlait d'amour pour elle. Why? Because I was in love with her. Et ça ne s'est pas terminé, ça continue jusqu'à aujourd'hui. And it still continues up to date. Et bien aimé dans le Seigneur. And beloved to the Lord. Si tu aimes quelqu'un, if you love someone, tu chercheras à passer du temps avec lui. We will try to find time with him. Hey. Yes. Vous vous jamais aimé, vous. You look at me like you never love. Amen. Amen. Et ainsi en est-il avec Dieu. Same thing with God. On cherche à passer du temps avec lui. We look into spend time with him. Et cela sur la montagne. And that's gonna be at the mountain. Alors, nous avons parlé hier d'un point que nous avons commencé. So we spoke yesterday about the point that we started. Les conditions pour l'exaucement de la prière. Our condition for ex- to be answered in your prayer. Et le pardon, c'était le dimanche passé. Uh, that was last Sunday. Et nous avions dit que la première condition. And we said the first condition. Pour être exaucé dans notre prière. To be answered to our prayer. C'est être juste selon Dieu. To be right according to God. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? What does it mean? Chacun de nous aime être exaucé par Dieu. Every one of us need, want to be answered. Je ne sais pas pour vous. I don't know about you. Mais je ne veux pas prier en vain. But I don't want to pray in vain. Mais je veux prier. I want to pray. Avoir des résultats dans la prière. And see the result of my prayer. Alors, Dieu a établi un protocole. So God has established some protocol. Afin de pouvoir l'atteindre. So that you, before you can reach out si to him, avoir, euh, le de Dieu, if you want to touch the heart, God is heart. Si tu veux que tes prières soient exaucées, if you want your prayer to be answered, la première condition est la plus importante. The first condition and the most important. C'est que nous devons être justes selon Dieu. We have to be right. La justice selon Dieu. The righteousness according to God. Ça veut dire ceci. 
It means tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. You have accepted Jesus as your Lord and Savior. Tu as Savior. renoncé au péché. You have renounced to sin. Tu as décidé. You have decided. Une décision en âme et conscience. You have decided from your heart de suivre Jésus. To follow Jesus. Il entre dans ta vie. And he comes in your life. Il devient Seigneur et Sauveur. He becomes your Lord and your Savior. Et toi, tu deviens par cela enfant de Dieu. And you become a child of God. Et ça, c'est important. And this is really important. La Bible dit que tu Dieu n'écoute pas la prière du pécheur. The Bible says God doesn't listen to prayer of sinners. La prière que Dieu écoute du pécheur. The prayer that God listens. C'est la prière de repentance. It's a prayer of repentance. Ça veut dire il renonce au péché. It means you renounce to sin. Et il vient au Seigneur. And you come to know. Et cela est important. And this is really important. Nous avons vu que l'autre point qui est important sur la chose. So another point that is really important. C'est que même après avoir accepté Jésus. It's even after receiving Jesus. Il faut se sanctifier. We need to be sanctified. Amen. Amen. Ne laisse pas le péché régner en toi. Do not leave sins in you. Ne vis pas une double vie. Do not have a double life. On sait que tu es chrétien. They know that you are Christian. Mais dans ta maison, on ne sait pas que tu es chrétien. In your house, it doesn't reflect that you are Christian. Tu pries chaque fois. You pray all the time. Mais ce que tu fais en dehors de cette salle. But what you do after this room? C'est déplorable. It's really bad. Bien aimé dans le Seigneur. We love it in the Lord. Tu ne trompes pas une autre personne. You are not lying to anybody. Tu te trompes à toi. You are lying to yourself. C'est yeah. toi-même qui bloque les portes les, les écluses des cieux. You are the one who's blocking heaven on you. C'est pourquoi il est important. That's why it's so important. Que tu sois sincère avec Be toi. Be sincere before you speak. Quand tu as dit je renonce au péché. When you say I renounce to sin. Le péché ne peut pas être une vie que tu mènes chaque jour. Sin should be a life that you live every day. Mais ça peut être un accident. But it can be just by accident. Personne Personne ne quitte sa maison. Nobody can leave his house. Et si je vais faire un accident. Say that I'm gonna make an, I'm gonna have an accident. L'accident vient comme un accident. Je an accident is just an accident. Je m'excuse de me répéter, mais c'est quelque I'm chose qui est un accident. It's something that's just an accident. Et un enfant de Dieu And a child of God ne demeure pas dans le péché. Do not turn in sin. Mais s'il a péché, but if he has sin, il se tourne vers le Seigneur et demande pardon. And ask for forgiveness. Et Dieu le restaure. And God restore him. Il ne reste pas par terre. So do not stay down. Mais il se relève. If he lifts himself up. Et puis il demande le sang de Jésus. And he asks for the blood of Jesus. Et puis il va de l'avant. And he could move forward. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved to the Lord. L'Église Sion montagne de prière. The church Zion mountain of prayer. Nous voulons craindre Dieu. We want to fear God. Amen. Amen. Nous voulons marcher avec Dieu. We want to walk with God. Si le péché, quand on parle de péché, ça te gêne. If when we speak about sin, you feel uncomfortable. Tu es dans une mauvaise adresse. You are at the wrong place. Parce qu'on va toujours parler de péché. Because we only gonna we gonna speak we gonna speak about sin. On ne veut pas seulement que tu reçoives le bien de ce monde. We don't want just you to have the wealth of this world. Mais on veut surtout que tu ailles au ciel. But we wanna make sure that you go to heaven. Le péché va te bloquer l'accès au ciel. Sin will prevent you from going to heaven. Quand quelqu'un se sanctifie. But if you sanctify yourself. Et tu crains Dieu. And you fear God. Dieu va le bénir. God will bless him. Non seulement sur terre. Not only on earth. Mais aussi dans les temps. But also for eternity. Amen. Amen. Alors, nous allons voir le deuxième point. We go to the second point. Qui est la deuxième condition pour l'exaucement. The second condition for being answered. C'est avoir foi en Dieu. To have faith in God. Amen. Amen. Avoir foi en Dieu. Have faith in God. Marc chapitre 11 verset 23 à 24. Oh, we are in Mark chapter 11 verse 23 to 24. Jésus dit ceci. This is what Jesus said. Jésus prit la parole et leur dit Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Marc 11 verset 23 à 24. We are in Mark 11 23 to 24. Il dit Je vous le dis en vérité. C'est si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Ici, Jésus-Christ, 
Here, Jesus Christ. C'était le lendemain du jour où il avait maudit le fugier. Uh, it was the next day after cursing the fig. Le fugier s'était séché totalement. And the fig was dry. Par sa parole. Just by his word. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? So what happened? Les disciples, lorsqu'ils ont vu cela, when the disciples saw that, ils étaient étonnés. Uh, they were astonished. Ils disaient, Seigneur, pourquoi le fugier que tu as maudit s'est séché? They said, No, this is the fig that you curse is dry. Alors, now. Jésus prit la parole et leur dit ceci. And Jesus told them this. Ayez foi en Dieu. Believe in me. Bien aimé dans le Seigneur. So beloved to the Lord. Ayons foi en Dieu. Let's believe in God. Si nous voulons que Dieu nous visite, if we want to be visited by God, il est important d'avoir foi en Dieu. It's lui. really important to believe in Him. Amen. Amen. On ne peut pas avoir la visitation de Dieu. We cannot have God's visitation. Dieu ne peut pas agir puissamment dans des gens qui sont incrédules. God cannot work powerfully in the people who don't believe in him. Et qui ne croient pas en sa puissance. And who don't believe in his power. Et qui ne croient pas qu'il soit capable d'intervenir. And they do not believe that God is really capable Let's of intervening. Let me tell you this, beloved. Let me tell you this, beloved. Le Dieu que nous servons. The God that we serve. Il est tout puissant. He is powerful. Il a créé les cieux. He has created heaven. Il a créé la terre. He has created earth. Il est earth. tout puissant en force. He is powerful. Il dit un mot. He says a word. Et la chose arrive. And that happens. Il est au-dessus de tout problème, he is above all the problems, de toute situation, above all the situation, tout ce qui peut troubler ton cœur, everything that can trouble your heart, Dieu est capable, that is well able to give you victory, Dieu est capable de changer ta situation, that is well able to change your situation, c'est pourquoi il veut que nous puissions avoir foi en lui, that's why he wants us to believe in him, Jésus leur a dit ceci, Jesus told them this, je vous le dis en vérité, I'm telling you for the truth, si quelqu'un dit à cette montagne, if someone tell this mountain Hors-toi de là. Jette-toi dans la mer. S'il ne doute point dans son cœur, il croit que ce qu'il dit arrive. Et il le fera s'accomplir. En parlant de quelqu'un ici, ça veut dire toi, ça veut dire moi, n'importe qui. Il dit si tu dis à cette montagne, hors-toi de là, jette-toi dans la mer. Bien aimé dans le Seigneur, pour Dieu, for God, les montagnes, mountains, les situations, situations ont des oreilles. Have ears. Tu peux leur parler. You can speak to tu them. peux déclarer. You can declare. Tu peux parler à une montagne. You can speak to a mountain. Quand on parle de montagne, Speaking about the mountain, ce n'est pas une chose facile. It's not an easy thing. La montagne est là depuis des années. The mountain is there for years. La montagne, c'est un entassement de terre. Mountain is when, uh, when earth are really c'est là depuis très longtemps. It's for years. Et ça ne se déplace pas facilement. And the be moved. Jésus voulait simplement dire ceci. Jesus wanted to say this. N'importe quelle situation. Any kind of situation. Même si cela s'est entassé depuis des siècles. If it has been for years, tu peux le déplacer. You can, you can move Je voulais it. dire, tu vas le déplacer. I mean, I want to say Rien n'est impossible à celui qui croit. Nothing is impossible to the one Il parle à la montagne. He says, speak of the Hors-toi de là, jette-toi dans la rue. Quelle est la montagne sur ta vie? What is the mountain in your life? Quelle est la situation qui trouble ton cœur? What is the situation that is troubling your heart? Selon Dieu, according to God, tu peux parler à ce problème. You can speak to that problem. Et tu peux parler à cette situation. And you can speak to that problem. Le problème est celui-ci. This is the problem. Beaucoup de gens prient. Many people pray, mais ils ne croient pas en la puissance de la prière. But they don't believe in the power of prayer. Et ils ne croient pas que Dieu peut changer leur situation. And they don't believe that God can change their situation. Beaucoup de gens prient. Many people pray. Mais ils ne croient pas du fond de leur cœur que leur situation va changer. But they don't believe in their heart that the situation is going to change. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Jésus parlait de la foi au présent. Jesus was speaking about faith in the present. Il dit à cette montagne. He said, "You say to this mountain, 'Hors-toi de là. Remove yourself. Jette-toi dans la mer. Throw yourself in the sea. Il ne doute point dans son cœur. Without doubting your heart. Il croit que ce qu'il dit s'accomplit. I believe that what he says will shall be done. Il le verra s'accomplir. And we see this. Au verset 24, il dit ceci. C'est pourquoi je vous le dis. That's why I said to tout ce que vous demanderez, everything that you ask, en priant, by prayer, croyez que vous l'avez reçu. Ça veut dire maintenant même. It means now. Il faut croire you have to que j'ai déjà ce que j'ai demandé. Ne le mets pas asked. dans le futur. Crois-le maintenant. Believe now. Et dans le futur, tu le feras s'accomplir. Maintenant, quand quelqu'un croit, 
Now, when somebody believes, et quand quelqu'un accepte que sa situation a changé, and when somebody believes that the situation has changed, il y a un comportement qu'il doit afficher. There is a behavior that you have to show. Tu ne peux pas croire que tu es guéri. You cannot believe that you have been healed. Et tu continues à parler de la maladie. And you keep saying about sickness. Ceci est important. And this is really important. C'est là qu'intervient la foi. That's where the real faith. Qu'est-ce que la foi? What is faith? La foi, c'est une ferme assurance. Faith is a firm assurance des choses qu'on espère. Of things that we are hoping for. Le grand chapitre 11, verset 1. We are in Hebrew chapter 11, verse 1. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. A demonstration of things that we cannot see. Tu as une assurance dans ton cœur. You have assurance in your heart. Des choses que tu espères. Of things that you are hoping tu for. Tu les espères. You are hoping. Mais dans ton cœur maintenant, tu es sûr que tu you l'as déjà. You are really sure that you have received. La Bible dit ceci. The Bible says this. Une démonstration. A demonstration. Ça veut dire une preuve It means a proof des choses que tu ne vois pas. Of things that you cannot see. Tu n'as pas encore expérimenté cela. You have not experienced it. Mais tu crois que tu l'as. But you believe that you have. Tu n'as pas encore possédé cela. You have not possessed it. Mais tu sais que le chemin sera frais. But you know that God is going to make Tu n'as way. pas encore vu de you tes yeux. Mais par la foi, but by faith, tu crois. You believe, et tu vois, and you see, et tu agis en conséquence. Bien aimé dans le Seigneur, you know, you know. ceci est important. This is really important. La Bible dit ceci, the Bible says sans la foi, without faith, il est impossible, it's, it's impossible de plaire à Dieu. To please God. Celui qui, qui, qui s'approche de Dieu, the one who approach God, un, one, il doit croire que Dieu existe. Must that God exists. Deux, Second, il doit croire He has que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire quand je viens prier, je crois qu'il y a un Dieu qui écoute ma prière. Deuxièmement, je crois qu'il va exaucer ma prière. C'est là que tu verras la main. Sans ces choses-là, bien aimé dans le Seigneur, tu pries en vain. Amen. Amen. Sans la foi, faith, tu es en train de parler en vain. You are speaking in vain. Mais si tu ajoutes la foi à ta prière, prayer, c'est là que tu verras ton miracle. C'est là que tu verras ta percée. Il n'y a rien qui étonne Dieu. There is nothing that surprises Il n'y a rien qui impressionne Dieu. There is nothing that impressions Dieu. Si ce n'est la foi de quelqu'un. Amen. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, impressionne Dieu par ta foi. Impression Dieu par ta foi. Crois que Dieu est capable de l'accomplir. Et tu verras cela s'accomplir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus très fort? Une ferme assurance des choses qu'on espère. Il est facile de démontrer des choses qu'on ne voit, qu'on voit. Mais il est difficile de démontrer des choses qu'on ne voit pas. Comment démontrer des choses qu'on ne voit pas? Comporte-toi comme quelqu'un qui a déjà reçu. Amen. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Mais la manière que tu, dont tu te comportes, ça va dire à Dieu ceci. Il est sûr que je vais le faire. Il sait que je veux le faire. Il n'a pas de doute que je veux le faire. Alors Dieu va descendre pour le faire. La manière dont tu parles sur ta situation, la manière dont tu te comportes sur ta situation va précipiter ta bénédiction. Oh, ma prière est que chacun de nous soit visité par Dieu. Sur la montagne de prière. Ma prière est que chaque fois que tu t'approches de Dieu, peu importe les circonstances autour de toi, mais que tu crois que Dieu soit capable de te visiter. Tu crois que Dieu soit capable de changer cette situation. Le Dieu des cieux va le faire au nom de Jésus. Je disais le Dieu des cieux, il va le faire au nom de Jésus. Parce qu'il honore la foi de chaque personne. J'aime cette définition qu'un homme de Dieu a donnée ce Il parlait de F comme une ferme. Assurance inébranlable. He said he spoke about F like a firm assurance that can not be shaken. Ça veut dire dans 
la surance de la foi. So it's been in the shoes of faith. Rien ne peut le passer. Nothing can shake him. Il est sûr dans son cœur que Dieu va sure in his heart that God's gonna do Alors it. il a pris O. He said O, la lettre O dans he la foi. O. Comme obéir sans condition à la volonté de Dieu. Without any condition to the will of God. Ça veut dire, il sait que Dieu veut qu'il puisse aller de l'avant. So il obéit à cela. Il sait que Dieu veut ceci. He knows that God wants il obéit à tout ce que Dieu veut qu'il fasse. He obeys to everything that God wants Et cela sans condition. Without any condition. Alors le I de la foi. So the eye of the faith. Il est insensible aux choses négatives qui l'empêchent d'avoir son miracle. Negative things doesn't move him. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved, the Lord. Quand tu attends quelque chose de Dieu, When we're expecting something from il y aura God, des choses négatives qui viendront chercher à t'empêcher d'avoir ton miracle. La Bible dit ceci. The Bible says this. Nous ne marchons pas par la vue. We don't walk by sight, mais nous marchons par la foi. But we walk by faith. Peu importe ce qui vient contraire à ce que tu attends no de Dieu. What comes to what you're expecting from ne passe pas ta foi sur cela. Do not base your faith on Base ta foi sur ce que tu attends de la part du Seigneur. Tu verras quand tu commences à prier pour quelqu'un. You will see when you start praying for someone. Quelquefois, il deviendra pire. That sometimes it becomes even worse. Ne s'accroche pas à ce que tu vois. Do not lean on what you are seeing. Accroche-toi à ce que tu attends de Dieu. Just lean on what you expect. Tu verras quand tu pries pour une situation. You will see when you pray for a situation. La situation a tendance à s'aggraver. The situation has a tendency of becoming worse. Ne regarde pas cette situation de terre. Regarde à Dieu. Look at God. Regarde à Dieu. Look at God. Lui qui a fait la promesse. The one who has given promise. Il va l'accomplir. He will bring it to pass. Il va l'accomplir. He will bring it to pass. Alors le fondement de la So the foundation of faith. C'est le point numéro 2. That's the second point. Le fondement de la foi. The foundation of faith. C'est la parole de Dieu. The word of Est-ce que God. quelqu'un peut dire la parole de Can Dieu? Can say the word of God? La parole de Dieu. The word of God. Dans Romains chapitre 10 verset 17. In Romans chapter 10 verse 17. Il est dit ceci. This is what he says. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Faith come by hearing. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Hearing the word of God. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu. The word of God. Dieu fait sur sa parole pour l'accomplir. God watch over His word to accomplish. C'est lui qui fait une promesse. The one who makes a promise. Et il accomplit la promesse. And he accomplishes the promise. Les hommes peuvent te faire des promesses. Men can promise you. Ils peuvent se retrouver incapables de l'accomplir. They can be incapable of accomplishing. Pourquoi? Why? Parce qu'il est homme. Because they are men. Il est limité par le temps. They are limited by time. Il est limité par les circonstances. Mais le Dieu qui est fidèle à sa parole, il est Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils d'un homme pour se répandre. Il est maître des temps et des circonstances. Il n'y a rien qui peut se lever devant lui. There is nothing that can stand before Il n'y a rien qui soit plus fort que lui. That can be C'est than pourquoi That's why tu veux bâtir ta foi. You want to your faith. Elle doit reposer sur sa parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? What God has told you. Qu'est-ce que Dieu dit sur ta situation? What is God saying about your situation? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur ton problème? What the word of God is about your problem? Accroche-toi à cette parole. Lean on that word. C'est là qu'il y a la vie. That's why there is life. C'est là qu'il y a la c'est là que tu verras Dieu agir. Parce que Dieu veille sur sa parole. Pour C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tu veux grandir dans la foi. Entre dans la parole de Dieu. Connais la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Vis cette parole. Nourris-toi de cette parole. Lis la Bible. Médite-la. Et tu vas avoir une foi grandissante. Maintenant, Now, si tu ne médites pas la parole de Dieu, if you the word of God, tu vas vivre dans la peur. You're live in fear. Vous savez que nos problèmes nous prêchent quelquefois. You know, sometimes our problem preach to us. Ah. Yes. Quelquefois ton problème te dira. Sometimes your problem will tell you. Tu vois cette maladie ici. You see this sickness. Ton père avait ça. Your dad had that. Ton grand père est mort aussi. Your great mother, your grandfather died. Et ce que tu ressens ici. And what you are feeling now. C'est ce que ton père avait. That's what your father had. Ça, This, c'est ce que le problème te prêche. That's what the problem preach. Le problème va t'emmener des inquiétudes. The problem will bring you worries. L'inquiétude. Worries. C'est quand on médite profondément sur un problème. When you meditate deeply in the problem. Amen. Amen. 
bien aimé dans le Seigneur, ne médite pas sur ton problème. Médite sur la parole de Dieu. Médite sur la parole de Dieu. Si tu médites sur ton problème, si tu, sur ton problème tu auras des inquiétudes. Je n'ai jamais entendu dire quelqu'un qui témoigne. Je suis tellement inquiet que j'ai sauvé la solution. Que j'ai trouvé la solution. L'inquiétude va t'emmener des problèmes. We bring you problems. Amen. Amen. L'inquiétude va t'emmener des problèmes dans ta santé. L'inquiétude va te faire trop manger. L'inquiétude peut le faire peut te couper l'appétit. L'inquiétude peut te, problème de, 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 de donner des problèmes d'estomac. Des problèmes de cœur. L'inquiétude n'est pas une chose qu'il faut méditer. Ce n'est pas un problème sur lequel tu dois méditer. La Bible dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos au cœur et vos conscience. Bien aimé dans le Seigneur, nourrissons-nous de cette parole. Nourrissons-nous de la parole de Dieu. Amen. Alors, là où la foi réside en nous, c'est d'abord dans notre cœur. La Bible dit que celui qui ne doute point dans son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrive, il le fera s'accomplir. La conviction dans le cœur que Dieu est capable de te donner le résultat à ton problème. Dieu demande qu'on ait de l'assurance dans notre cœur. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Bien aimé dans le Seigneur, tu dois avoir l'assurance. Tu dois être sûr que Dieu va agir. Et la deuxième chose, c'est que ça doit sortir de ta bouche. Ne limite pas seulement à ton mais il faut que tu confesses, que tu déclares de ta bouche ce que tu crois dans ton cœur. Il a dit tu dois parler à cette montagne. Hors-toi de là et jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas en ton cœur, même si tu crois que ce que tu dis arrive, tu le feras s'accomplir. Tu le feras s'accomplir. Et bien aimé dans le Seigneur, il faut aussi poser des actes de foi. You also have to make some act of ne te limite pas à croire dans ton cœur. Ne te limite pas à déclarer de ta bouche. Only just, not only just declare, Mais pose des actes de foi. But acts that we fail. Quelquefois, ça peut être une folie aux yeux des hommes. Sometimes it can be like madness before men. Ah oui. It may be like praise before Amen. Amen. La Bible dit que nous devons poser des actes de foi. The Bible says that we have to act by faith. Ça veut dire quelqu'un qui It means someone il construit, il n'a pas encore une maison. Who does not have a house yet. Mais il croit But he believes, et il commence à agir par rapport à ça. Quelqu'un qui n'a pas encore un enfant someone does not have a child mais yet. qui fait la layette déjà. C'est une folie. It's a madness. Tu n'as pas encore d'enfant. You don't have a child. Mais tu fais la layette. But you start praying. Au Dieu des hommes, c'est une folie. Before men, it's just crazy. Mais c'est une percée dans la foi qui touche le cœur de Dieu. But it's a breakthrough in faith that touches God's heart. Bien aimé dans le Seigneur. You know the Lord. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? What God told you. Agis par rapport à cela. Or according to that. Agis par rapport à cela. Act according to that. Ça peut être une folie aux yeux des hommes. That can be crazy before men. Mais aux yeux de Dieu. But before God. Il aime ça. Il a changé le nom d'Abraham. Il lui a dit Tu t'appelleras Abraham. Abraham, ça veut dire père d'une multitude. Il n'avait pas encore d'enfant. Mais il a changé son nom. Chaque fois qu'on l'appelait, chaque fois que le voisin l'appelait, il disait ceci Père d'une multitude. Père d'une multitude. Est-ce que tu peux me prêter quelque chose cette déclaration qu'on faisait sur lui, sur son nom, c'était des déclarations de foi. Et autant marqué par Dieu, il est devenu père d'une multitude. Qu'est-ce que tu déclares de ta vie Qu'est-ce que tu déclares de ta famille Qu'est-ce que tu déclares sur tes finances Qu'est-ce que tu dis sur ta santé 
marche par la foi. One by faith. Déclare par la foi. Déclare by faith. Dieu va amener ça à l'accomplissement. Dans le nom puissant de Jésus. Jesus. Il faut être en accord avec Dieu. You have to be in accordance with God. Et en accord avec la parole de Dieu. In one accord with the word of God. Et toi-même tu verras la personne. And you will see the breakthrough. Bien aimé dans le Seigneur. You know that in the Lord. Un jour Jésus Christ est parti prêcher. One day Jesus Christ went to preach. Et là prêtait la la barque de Pierre. He took a uh, uh, Peter's boat. Et puis après avoir prêché. After preaching. Il a demandé à Pierre ceci. Ne m'ont paniqué. He panicked. Qu'elle n'a rien fait. That she didn't do anything. Le sourd muet est sorti and the deaf et il n'est pas guéri. Pourquoi Parce que la soeur n'a pas fait ce qu'elle a vu. Why? Because the sister didn't do what, what she saw. Bien aimé dans le Seigneur. You know, the Lord, la peur fear n'est pas bien. It's not good. Le doute Doubt, c'est l'ennemi de la foi. It's the enemy of faith. Toi, fais ce que Dieu te demande de faire. You do what God asks you to do. Les résultats appartiennent à Dieu. The results belong to God. Ah. Yes. Ne dis pas dire que Dieu aurait honte, moi j'aurais honte. Non, 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 non. non. Oh, C'est l'affaire de Dieu. That's God's business. Agis par la foi. Work by faith. Pose des actes de foi. Do some work of faith. Fais confiance en Dieu. Trust God. Et tu verras ce que Dieu va faire. And you see what God Il va changer ta situation. Change your situation. Il va changer ce qui se passe autour de toi. Il te donnera la victoire. He's gonna give you victory. Et tu auras un témoignage vivant. And you're gonna have a living testimony. De la main de Dieu et de l'action de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 4. La Bible dit ceci. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi. And the victory that triumphs from the world is our faith. Tout ce qui est né de Dieu. Everything that we are was born by God. Si toi tu es né de Dieu. If you are born by God. Si tu appartiens à Jésus. If you belong to Jesus. Tu vas triompher du monde. You're gonna triumph from God. Tu vas triompher du monde. You'll triumph. De n'importe quelle situation dans le monde. Of any kind of situation in the world. Tu vas triompher dessus. You're gonna triumph over it. Et la victoire qui va t'emmener à triompher du monde. And the victory that's gonna bring you to triumph over the world. C'est la foi. Si tu as la foi, If you have faith, rien ne te sera impossible. La Bible dit ceci. Tout est possible à celui qui croit. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras Dieu agir dans ta vie. Tu verras Dieu changer ta situation. Si tu es né de Dieu. If you are born tu peux God, triompher de n'importe quoi you can triumph of any kind of et de n'importe quelle situation. Of any kind of Toi, situation. tu vas triompher de n'importe quelle situation. Toi, tu vas triompher de n'importe quel problème. You gonna triumph over any kind of Tout problème qui se présentera devant toi, every problem that's gonna, you gonna face, tu auras la victoire là-dessus. Je vais terminer en parlant de quelqu'un uh, dans la Bible. In the Bible. Dans Marc 10, verset 46 à 52. Nous n'allons pas lire, mais je vais en parler. Il s'agit d'un aveugle. Cet aveugle s'appelait Bartimée. La Bible dit ceci. Jésus est arrivé à Jéricho. Et lorsqu'il est entré dans Jéricho, il a fait le ministère. Et puis il est sorti de Jéricho. En sortant de Jéricho, il y avait une grande foule qui l'accompagnait. Et là-bas, à Jéricho, à la porte, il y avait un homme qui s'appelait Bartimée. Son père s'appelait Timé. Il était mendiant. He was a beggar. Il était aveugle. He was a blind. Il était assis sur le bord du chemin. And he was sitting on the bench. La Bible dit qu'il a entendu que Jésus Christ passait par là. The Bible said that he heard that Jesus was passing by. Il a entendu parler de Jésus. He heard speaking about Jesus. Il a entendu parler de Jésus à plusieurs reprises. He heard about Jesus so many times. Et dans son cœur, il se disait ceci. He was saying, si un jour il passait par ici, if one day it happened that si j'avais une opportunité. J'irai vers lui. Et je sais qu'il me guérit. Il a d'abord entendu parler. Bien aimé dans le Seigneur. Ce qu'il a entendu que Jésus a fait ailleurs. Il s'est dit ceci. S'il a fait ça avec d'autres personnes, il peut le faire avec moi. 
Il peut le faire avec moi. Bien aimé dans le Seigneur, saisis-toi de ton miracle. Saisis-toi de la promesse de Dieu pour toi. Si Dieu a fait quelque chose dans la Bible, il peut le faire encore aujourd'hui. S'il a guéri dans la Bible, il peut guérir encore. S'il a sauvé dans la Bible, il peut sauver encore. S'il a délivré dans la Bible, il peut délivrer encore. Tout ce qui est dans la parole de Dieu, c'est pour toi, c'est pour moi. Alors, Bartimée s'est dit ceci. S'il passait un jour ici, je vais vers lui. Et effectivement, Jésus est passé. La Bible dit ceci. Quand il est passé, il a quitté de Jéricho. Vous savez, Bartimée, you know, c'était quelqu'un de très intelligent. Je voudrais dire ceci entre parenthèses. Il était mendiant. He was a beggar. Il était aveugle. He was a blind Je crois que chaque matin, quelqu'un de sa maison, de sa famille, l'emmenait pour le déposer là-bas. On n'a pas dit s'il est né aveugle. It doesn't say if he was on n'a pas blind. dit s'il est devenu aveugle. They didn't say that he became Mais on a dit qu'il était aveugle. But they say he was a blind man. Alors qu'est-ce qui se passait so Peut-être pendant qu'il était enfant, Maybe when he was a child, on l'aidait, on le supportait. Well, they were helping him, they were Mais à un certain point, But at some point, il devait commencer à participer aussi. He himself, he, he was supposed to be participating. C'est ça l'homme That's a man. On peut être né jusqu'à un certain a point. Mais à un certain point, tu dois aussi faire But quelque chose. Point, Mais Dieu ne se fatiguera pas de nos aider. Et de prendre soin de nous. Alors chaque matin, on l'emmenait là-bas sur ce chemin. So every morning, they were taking him that place. On le déposait là-bas. They were dropping him there. Et tout ce qu'il avait. And everything that he had. Vous savez, être aveugle, ce n'est pas facile. You know, Quelqu'un peut mettre une pièce d'argent. Tu ne sais pas ce qu'on est. Tu prends, tu le gardes. Quelqu'un peut mettre un papier. Et tu lui dis merci. And you say thank you. Parce que tu crois qu'il t'a donné de l'argent. Et qu'est-ce qui se passait avec Bartimée Il avait un manteau. He had a coat. Tu sais, quand tu es aveugle, you know, when you are blind, et que tu as un manteau, l'endroit le plus sûr The place, the, the place that où tu peux garder ton argent c'est dans le manteau parce que si quelqu'un vient essayer de prendre ton argent tu vas le sentir et tu vas taper ça alors il a gardé tout dans son manteau ce jour là pendant que Jésus passait il a entendu que Jésus passait la Bible dit il dit ceci fils de David et pitié de moi il a reconnu que Jésus est le fils de David il a reconnu l'autorité de Jésus il savait qu'il est le Messie parce qu'on avait dit que ce serait le fils de David il a reconnu Jésus dans sa vie et puis il a crié et pitié de moi plusieurs le reprenaient pour le faire taire mais criez encore plus fort fils de David et pitié de moi peu importe ce qui te retient crie encore plus fort crie encore plus fort les mêmes personnes qui l'empêchaient de crier quand Jésus a dit emmenez-le ce sont les mêmes personnes qui sont parties le prendre il dit le Seigneur a dit que tu viens et il est venu auprès du Seigneur Dieu m'a dit ceci The Lord told him que veux-tu que je te What do you want to do for you? Il a dit ceci. And this is what he said. Que je recouvre la vie. I want to see. Que je recouvre la vie. I want to recover my sight. Rabouni. Rabouni. Que je recouvre la vie. Let me recover sight. Le Seigneur lui a dit ceci. The Lord told him this. Va. Go. Ta foi t'a sauvé. Your faith has saved you. Jésus n'a pas prié pour lui. Jesus didn't pray for him. Jésus n'a pas imposé les mains. Jesus didn't lay hand on him. Le verset 52 de Marc 10 dit ceci. Uh, but the verse 56 of Mark says this. Va, go, ta foi t'a sauvé. Il lui a montré simplement ceci. He showed him only this. Que c'était sa foi it was just his faith qui a fait qu'il était guéri. That has made him whole. À l'instant même, il était guéri. At the same time, he was healed. Et il a recouvert la vie. And recovered sight. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Qu'est-ce que tu traverses aujourd'hui? What are you going through today? Qu'est-ce que tu es? Quelle situation tu es aujourd'hui? What is the situation that you are going through? Ta foi va te sauver. 
Ne crois pas que c'est quand tu vas d'un endroit à un autre. Do not believe it's when you go from one place to another. Ou d'une à une autre. Or from another one another to another. C'est ta foi qui fait le Lorsque tu crois que Dieu est capable. When you believe that God is able to do it. Il te sera fait selon ta foi. It's gonna be done to you according to your faith. Tu vas percer les endroits. You will break through. Tu places. vas avoir de miracles. You're gonna have miracles. Tu vas voir Dieu agir dans ta vie. You're gonna see God in your life. Si tu as la foi, en If you have faith in tu as foi pour de grandes choses. You have faith for great Dieu te donnera de grandes choses. That's gonna give great tu as foi pour de petites choses. You have faith for small Dieu te donnera de petites choses. That's gonna give small si tu crois, If you believe, tu verras la gloire de Dieu. You God's glory. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved, the Lord. Va avec la foi que tu as. Et tu verras que tu agis dans ta And vie. You see your life. Tu verras que tu intervenir dans ta And vie. You see your tu verras que tu changes ta situation. You see that you change the situation. Que Dieu change ta situation. Que Dieu change ta situation. Que Dieu intervienne dans ta vie. Lorsque tu es sur la montagne de prière, crois qu'il va le faire. Tu le verras le faire. Crois qu'il va te guérir. Il va te guérir. Crois qu'il va changer ta situation. Il va changer ta situation au nom puissant de Jésus. Nous allons nous accueillir un instant dans la salle et nous recommander entre les mains.